ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഷബ്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാൻ മതി മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ കുറച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവയെ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടെത്താൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുണനക്രിയകൾക്ക് ഉത്തരമായി വരുന്നവയ്ക്ക് നിറം നൽകിയാൽ മതി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ നിറം തന്നെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ചിത്രത്തിലെ ഉത്തരം വരുന്ന കളങ്ങളിൽ നൽകണം ആദ്യം നമുക്ക് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ അറിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ അത് കളർ കളർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് എട്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് അൻപത്തി നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് നാൽപ്പത് ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം നാല് മുപ്പത്തി ആറ് എട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് അറുപത്തി നാല് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഏഴ് ഗുണിക്കണം എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എട്ട് ഗുണിക്കണം നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ഈ കളർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ പിറന്നാൾ മനുവിന്റെ പിറന്നാളാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് കവർ പാൽ വാങ്ങി ഒരു കവർ പാലിന് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് വില പാലിന്റെ ആകെ വില എന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് കവറിന്റെ വില അല്ലെ അപ്പൊ പതിനെട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ പതിനെട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലെ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഒരു സംഖ്യയെ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലെ എത്ര എത്ര കവർ പാലാണോ ഉള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് പാലിന്റെ ഒരു കവർ പാ പാക്കറ്റ് പാലിന്റെ വില ഗുണിക്ക പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് പത്ത് പ്ലസ് എട്ടാണ് അല്ലെ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നതിന് പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ പ്ലസ് എട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ടാണ് അപ്പൊ പത്ത് ോട് അഞ്ച് ഗുണിച്ചിട്ട് എട്ടിനോട് അഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക പത്തിനോട് അഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ അൻപത് അല്ലെ അൻപത് എട്ടിനോട് അഞ്ച് ഗുണിച്ചാലോ നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ പത്തിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് അഞ്ച് കവർ പാലിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് കവറാണ് വാങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിലോ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തുക ആ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടാക്കി എഴുതാം അപ്പൊ പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സോറി പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനെയാക്കി എഴുതാം ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ പതിനെട്ടിനെ പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ
ഗുണിക്കാതെയും പതിനെട്ടിന് പത്ത് കൊണ്ടും ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടാണല്ലോ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ ഈ പതിനെട്ടിന് ആദ്യം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്ക പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ടും ഗുണിക്ക ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നേരത്തെ തതേ ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യണം ഞാനത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് നാലല്ലേ അപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അല്ലെ അപ്പോ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറും പിന്നെ എത്രയാ നൂറും അറുന്നൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് കുടിക്കണം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ അറുന്നൂറിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്ന് നീട്ടി എഴുതിയാലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ അറുന്നൂറിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അറുന്നൂറിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ്റൻപത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി തരാം ഇരുപത് കുണിക്കണം ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം ആറ് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് പതിനേഴ് കുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പതിനേഴ് കുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് പതിനേഴ് കുണിക്കണം രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് കിട്ടി അടുത്തത് പതിനെട്ട് കുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പതിനെട്ട് കുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് കുണിക്കണം രണ്ട് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടുത്തത് പത്തൊമ്പത് കുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് കുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് കുണിക്കണം രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ ഇത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി സോറി പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പതിനാ ഈ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും ഇതിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ മനക്കണക്കായിട്ട് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഈസ് ഹിഡൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ എബൌ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ബിലോ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഇതിൽ കളർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി വൺ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ
മനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് വേർ ബ്രോട്ട് ടു മേക്ക് പായസം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് പാലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പാക്കറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് വോട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ വില ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എയ്റ്റീൻ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിലോ മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അതായത് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ആണുള്ളത് വൺ പാക്കറ്റിന്റെ വില എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ Instead of adding a number again and again, we can multiply by the number of times it is repeated. That's why you can add this number. You can add this number. You can add this number. This number is how many numbers are. 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 18. Okay. You can add this number. Then you can add this number. Then you can add this number. 18 into 5. What do you mean? 10 into 5 plus 10 into sorry 18 into 5 in the varnale 10 into 5 plus 8 into 5 okay 10 into 5 plus 8 into 5 3 into 10 into 5 in the varnale 50 like 50 plus 40 90 about 18 into 5 in the varnale 8 into 5, 40, 10 into 5, 50. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ നയൻറ്റി കിട്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സിന് പകരം ട്വൽവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിലോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലെ അപ്പോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു Hundred plus twenty plus eighteen, eighty plus sixteen, two hundred and sixteen. इन्हीं पे इंगने लगे ले लो पहले हम क्या इंगने चाहिए हम eighteen into twelve इन्दु वरना twelve में ना हमको उन्नो गोड़े ना केर दी कोड़े ten plus two ले अब eighteen into ten plus eighteen into two इतने है ना one eighty plus thirty six two hundred and sixteen इधर पैट्टन ना गिट्टो मतलब इतने का टीम पैट्टन ना गिट्टो okay അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോറോ ട്വൽവിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പോ 300 into 2 ചെയ്താ പോലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതോ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തതോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ട്വൽവിന്റെ പകുതിയാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവോ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോറിൽ കൂടെ ട്വൽവ് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉത്തരം ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്തതോ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൂടി അല്ലെ അപ്പോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് വീണ്ടും കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ
അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഇതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോറിൽ നിന്നും ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ ഇത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേപോലെ എഴുതി വെക്കരുത് മനസ്സിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉത്തരം ശരിയാണോന്ന് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്ലൈ തരാൻ കുറച്ച് ടൈം എനിക്ക് തരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കമൻസ് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ